Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal de Tarot y Cartomancia. Mi nombre es Arturo y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este video sobre las diferencias de estructura, simbología, interpretación, lectura y uso entre el Tarot y el Oráculo Lenormand. Desde hace no mucho más de una década el Oráculo Lenormand viene teniendo una expansión bastante interesante en el territorio americano, especialmente en América del Norte. Sin embargo, su fama es cada vez más creciente en territorio latinoamericano y parece ser que ha llegado para quedarse. Tarot y Lenormand son cosas muy, muy distintas y este video servirá para dejar los aspectos básicos en claro. Primero que todo, observaremos la estructura. El tarot es un sistema oracular compuesto por 78 cartas que están divididas principalmente en dos grandes grupos, llamados arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores o triunfos corresponden a las primeras 22 cartas del mazo. La palabra arcano proviene del latín arcanum que significa misterio o secreto, y no es para menos ya que estas imágenes son muy misteriosas porque no son fácilmente interpretables o descifrables sin un estudio previo. Los arcanos menores están compuestos por las restantes 56 cartas. Estas cartas son exactamente iguales a los naipes españoles, con algunas diferencias menores. En el tarot vamos a encontrar cuatro cartas de personajes de la corte por cada uno de los palos, mientras que en la baraja española o en la baraja de póker vamos a encontrar tres figuras únicamente. Los arcanos menores tienen una subdivisión en cuatro palos que ya todos conocemos, los bastos, las espadas, las copas y los oros. Cada palo posee cartas numeradas desde el 1 o as hasta el número 10 y cuatro cartas de personajes. Estos son el paje, el caballero, la reina y el rey. En contraparte, el oráculo Lenormand está compuesto por 36 cartas, todas de igual importancia y sin divisiones como el tarot, aunque conserva en sus imágenes los insertos de baraja francesa, es decir, los conocidos corazones, diamantes, tréboles y picas. En la práctica, estas asociaciones no son determinantes para la interpretación de una lectura, el oráculo de Norman es en realidad un juego de mesa publicado en Nuremberg, Alemania en 1799 bajo el nombre Juego de la Esperanza. El objetivo del juego era avanzar casillas con un dado y una ficha, sorteando las dificultades del tablero hasta llegar a la casilla número 35, la carta del ancla. Este juego se podía jugar con varios jugadores y un dado. Por ejemplo, si al lanzar el dado el jugador cae en la casilla número 3, que es la correspondiente a la carta del barco, las reglas del juego expresan lo siguiente. Aquel que tira el dado y obtiene el número 3 llega entonces al barco y será transportado felizmente por este barco hasta las Islas Canarias, donde viven los hermosos pájaros. Casilla número 12. Es decir, que la persona que cae en la casilla número 3 del barco avanza automáticamente hasta la posición número 12. En otro ejemplo, si el jugador lanza el dado y obtiene el número 6, entonces cae en la casilla de las nubes. Y la regla del juego dice lo siguiente. Las nubes tormentosas te dirigen de vuelta a la casilla número 2. Este tipo de instrucciones se van a repetir a lo largo de todas las posiciones y obviamente el objetivo será llegar a la carta número 35, que es la carta del ancla, y quien llegue primero, obviamente, es el ganador del juego. Las cartas del oráculo de Norman, o mejor dicho, el juego de la esperanza, tienen además los insertos de la baraja francesa por cuestiones comerciales, es decir, cuando se realizó este mazo, la idea era que quien comprara el mazo tuviera la posibilidad de jugar tanto el juego de mesa como jugar las cartas tradicionalmente. Ahora vamos a dar un vistazo a las imágenes y los símbolos de estos dos mazos. Las imágenes del tarot son complejas y llenas de símbolos. La estructura misma del mazo ya es en sí simbólica, al identificar cada uno de los cuatro palos de la baraja con cuatro elementos de la naturaleza. Estos elementos son el fuego, el aire, el agua y la tierra, que desde tiempos remotos hacen parte de las doctrinas esotéricas occidentales, así como también de la astrología tal como la conocemos hoy en día. Cada uno de los 22 arcanos mayores representa una imagen de carácter arquetípico. Un arquetipo es un patrón original y ejemplar del cual surgen las ideas, las cosas y los conceptos. Estos patrones internos son poderosos, viven en la imaginación humana desde el principio de los tiempos y son universales y eternos sin importar la época, la cultura o la religión. Un arquetipo, por ejemplo, es la figura de la madre o el padre, la figura del héroe, el sabio, el amor, la muerte, la caída, etc. Todos estos son patrones universales que estuvieron presentes ayer, están presentes hoy y estarán presentes siempre durante toda la historia de la humanidad. 
En el tarot además podemos encontrar símbolos astrológicos como planetas, signos zodiacales, como por ejemplo Aries en la carta del emperador, Venus en la carta de la emperatriz, también podemos encontrar figuras religiosas como el papa y el diablo, y también personajes mitológicos como Cupido, además de las virtudes cardinales como son la justicia, la templanza y la fuerza, entre muchos otros elementos simbólicos. En el caso del oráculo Lenormand, cada carta consta de un solo símbolo que es por lo general un objeto, persona, animal o lugar de la vida cotidiana. En las cartas de Lenormand vamos a encontrar, por ejemplo, un ramo de flores, un anillo, un libro, una carta, un hombre, una mujer, un jinete, un perro, un oso, una serpiente, un jardín, una torre o una casa. Si bien cada autor puede aportar su impronta artística para el sistema oracular, un perro es simplemente un perro, sin importar si este es grande o es chico, si es de una raza criolla o un pastor alemán. Lo importante son los conceptos asociados al perro, la fidelidad, la dependencia, la confianza, la amistad. Los demás elementos visuales de la carta son solamente decorativos, no cuentan para nada si hay una casa, si el perro está de pie, si el perro está acostado, si hay un arbusto o lo que sea que encontramos en la carta. Lo único que importa es el concepto de perro y nada más. El tarot se interpreta de manera simbólica y visual, es decir, se tienen en cuenta cada uno de los elementos presentes en la carta. Si por ejemplo tomamos la carta del mago, podemos ver a un personaje que está de pie enfrente de una mesa sobre la cual vemos claramente los cuatro elementos o los cuatro palos de los arcanos menores, es decir, encontramos un basto, una espada, una copa y un oro. Su gesto, en este caso del tarot rider, consiste en elevar una mano al cielo y la otra mano apuntarla hacia la tierra. Esto tiene un sentido de ser y una interpretación. El mago canaliza las fuerzas superiores para traerlas del cielo a la tierra. Además, el color rojo de su capa también tiene un significado, la acción. La túnica blanca, por su parte, indica la pureza y la transparencia de sus intenciones. El color amarillo del fondo está asociado a la fuerza de voluntad, y aquellos cuatro elementos que encontramos sobre la mesa indican la disposición y dominio que tiene el mago sobre estas cuatro fuerzas de la naturaleza, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Las cartas de tarot se pueden interpretar individualmente porque sus conceptos son variados y su nivel de profundidad es bastante extenso. En el caso del oráculo de Norman la situación es mucho más sencilla. Cada objeto, persona o animal representa un conjunto más o menos limitado de conceptos. El lenguaje del oráculo de Norman es verbal y lineal. No hay asociaciones elementales ni astrológicas ni herméticas ni de ningún tipo. Solamente son símbolos únicos que al combinarse dan origen a nuevos conceptos que serán la base de la interpretación. Por ejemplo, si tomamos la carta del jinete, podemos observar a un personaje sobre un caballo. Lo único realmente importante en esta carta son estos dos elementos, la persona y el caballo que indica el movimiento. Todo lo demás que observamos en la carta es meramente adorno, no importa ni aporta nada a la interpretación. Esta carta del jinete la podemos interpretar como una persona que trae noticias. Recordemos que en la época que se creó este mazo, el caballo era el medio de transporte más rápido y más utilizado por supuesto para llevar una noticia o un pequeño encargo. Por lo tanto, la carta del jinete nos va a hablar de una noticia o una persona que llega o algo que viene en movimiento o algo que viene rápido. Pero esta información es insuficiente porque no sabemos qué es lo que llega, de dónde llega, a quién le llega ni para dónde va. Es por esto que necesitamos más cartas para añadir piezas de información para construir un mensaje completo y coherente. Las cartas del oráculo de Norman nunca se interpretan solas. Su significado es demasiado básico y precisa de otras combinaciones con otras cartas para dar un sentido lógico a una oración y a una interpretación. En cuanto a la lectura hay enormes diferencias. En el tarot hay múltiples esquemas de lectura y es posible desarrollar nuevos esquemas a partir de posiciones fijas por parte del intérprete, es decir, cada quien puede inventar inclusive nuevas tiradas. El tarot se interpreta por posiciones, cada carta cobra un sentido a partir de lo que queremos que signifique esta carta en aquella posición. Por ejemplo, una carta para el pasado aportará su significado a los hechos previos a la situación actual del consultante, de igual forma será para la posición de presente y la posición de futuro. Inclusive puede haber una tirada basada en una sola carta, a manera de consejo o a manera de respuesta sí o no, 
ya que el lenguaje del tarot es tan rico visualmente que una sola carta es suficiente para una interpretación simple. Por ejemplo, si en una lectura obtenemos el 3 de copas, podemos interpretar que las tres personas ilustradas en la carta tienen una buena relación de amistad o compañerismo, basándonos en la asociación de las copas con el elemento del agua, y por lo tanto con los sentimientos. Las expresiones de alegría de las tres mujeres es satisfactoria ante el tema que haya sido consultado. Las flores y los frutos del suelo nos indican que es un tiempo de cosecha, por lo que podemos asumir que estas tres mujeres están festejando un logro importante. Además, la presencia de copas en sus manos indica claramente que están brindando por un objetivo que se ha alcanzado en colaboración y dedicación. Por ejemplo, si un consultante quiere preguntar sobre su trabajo, la respuesta es muy clara. Hay apoyo sincero de sus colegas, se encuentra a punto de cosechar sus expectativas y su negocio se expande rápidamente sobre la base de buenas relaciones laborales y compañerismo. En contraparte, el oráculo Lenormand sí o sí debe leerse en parejas porque su lenguaje es verbal y requiere de varios elementos para poder obtener un sentido y un significado. Cada carta de Lenormand es solamente una pieza del enunciado y no una frase en sí como en el caso del tarot. En Lenormand existen pocas tiradas clásicas como el gran tabló, el retrato que es en sí un mini tablero dentro del gran tablero y un esquema lineal de 5 o de 7 cartas. Aunque es posible desarrollar nuevas tiradas manteniendo obviamente el lenguaje lineal del oráculo. Vamos a observar este ejemplo. En la secuencia carta, sol, anillo, llave y casa podríamos decir lo siguiente. Carta más sol podría estar indicando una noticia positiva o una noticia favorable. Sol más anillo sería interpretado por ejemplo como una luz verde para un acuerdo. Anillo más llave sería un acuerdo que da acceso, quizás un contrato. Llave más casa sería por ejemplo las llaves de una casa o el acceso de unas llaves a una casa que podríamos interpretarlo como una compra o el arrendamiento de una propiedad. En lo que respecta al tarot, su uso tiene un sentido más psicológico y filosófico. Tiene por objetivo identificar patrones de conductas, energías, pensamientos, actitudes frente a diferentes situaciones, tanto existenciales como mundanas. El tarot no tiene un enfoque predictivo per se, pero esto varía de acuerdo al intérprete y su metodología personal. El tarot es una máquina para pensar y su objetivo principal es propiciar la autorreflexión en quien consulta. Actualmente el tarot se usa como herramienta psicológica de autoconocimiento y de desarrollo personal. El oráculo de Norman es en sí un método de cartomancia predictivo. Se basa en el clásico estilo gitano de predicción con cartas ordinarias de póker. El oráculo de Norman nos habla de situaciones cotidianas, una noticia, un ascenso, un problema, asuntos hogareños, temas financieros, viajes, estudios, etc. A manera de conclusión, puedo decir que son sistemas muy diferentes, pero igual de válidos. Hay personas que prefieren la respuesta compleja del tarot para trabajar en los aspectos que necesitan potenciar en sus vidas, pero también hay quienes prefieren una respuesta simple y precisa sobre una situación sin darle muchas vueltas al asunto. Hay múltiples sistemas oraculares. El tarot simplemente es uno de ellos. Hay un oráculo para cada intérprete y un oráculo para cada consultante dependiendo de lo que quiera consultar. Para sacar el mejor provecho de cada oráculo es importante conocer el tipo de situación que se consulta al oráculo. Hay personas que están atravesando por un momento muy difícil o confuso en sus vidas, sea por un duelo, por un cambio de pareja, un cambio de carrera por ejemplo, y para estos casos es mucho más acertado el tarot porque le permitirá a la persona ahondar en sus sentimientos, sus pensamientos, sus expectativas y sus actitudes con el fin de conocerse mejor y encontrar un camino de salida o por lo menos visualizar cuáles son sus verdaderas intenciones o planes con respecto al tema que está consultando. En el caso de temas concretos, como la firma de un contrato de trabajo o noticias de carácter legal, una llamada de alguien o la espera de un pago o un dinero, es mucho más acertado el oráculo Lenormand porque su lenguaje es directo y concreto, porque apunta a situaciones prácticas y el consultante requiere precisamente una respuesta práctica para sus dudas. Esto es todo por ahora, si te gusta el video dale like, haz comentarios, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de cada vez que subo un video nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.